웹스퀘어 퀵하이드입니다. W 프레임의 온페이지 로드 이벤트 함수가 실행되는 순서에 대해 알아보겠습니다. 웹스퀘어 페이지가 여러 개의 W 프레임으로 구성되어 있고 W 프레임들이 부모 자식 관계를 이룰 경우 각 W 프레임의 온페이지 로드 이벤트 함수가 실행되는 순서를 파악하는 것이 이 동영상의 목적입니다. 메인 페이지는 부모 W 프레임 1 그리고 부모 W 프레임 1을 포함하고 각 부모 W 프레임은 자식 W 프레임들을 포함하고 있습니다. 온페이지 로드 이벤트의 발생 순서는 메인 그리고 부모 1 그리고 부모 1의 자식들 그리고 부모 2와 부모 2의 자식 순서로 발생합니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 여러 개의 W 프레임을 중첩 구성한 예제입니다. 메인 페이지 아래에 A 화면과 C 화면이 있고 A 화면은 AA1 화면과 AA2 화면을 자식으로 포함합니다. AA1 화면입니다. AA2 화면입니다. C 화면은 CC 화면을 자식으로 포함합니다. C 화면에 자식으로 포함된 CC 화면입니다. 메인 화면으로 돌아가 보겠습니다. 메인 페이지의 경우 온 페이지 로드 이벤트가 발생하면 지정한 메시지가 얼렛으로 출력됩니다. 메인에 포함된 A 화면도 온 페이지 로드 이벤트가 발생하면 얼렛으로 메시지를 표시합니다. A 화면의 자식인 AA1 화면도 온 페이지 로드 이벤트가 발생하면 얼렛으로 메시지를 표시합니다. AA2 화면 역시 얼렛으로 메시지를 표시합니다. 메인에 포함된 C 화면도 온 페이지 로드 이벤트가 발생하면 얼렛으로 메시지를 표시하고 C 화면의 자식인 CC 화면도 온 페이지 로드 이벤트가 발생하면 얼렛으로 메시지를 표시합니다. 브라우저에서 확인해 보겠습니다. 화면을 로딩하면 메인의 온 페이지 로드 A의 온 페이지 로드 AA1의 온 페이지 로드 AA2의 온 페이지 로드 C의 온 페이지 로드 마지막으로 CC의 온 페이지 로드 순서로 실행되는 것을 확인할 수 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.